हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम देखेंगे सेकंड लेक्चर चैप्टर नंबर फोर इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स ठीक है शुरुआत करते हैं तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी क्या होती है हमारी बॉडी की कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी तो हमारी बॉडी की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसी को हम क्या बोलते हैं इम्यूनिटी बोलते हैं फिर मैंने इम्यूनिटी के दो टाइप्स बताए थे इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वाइड इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी जो बॉडी की जन्म से होती है उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं जो सभी रोगों से लड़ लड़ती है सामान्यतः इसलिए जनरल भी कहते हैं दूसरी इम्यूनिटी मैंने बताई थी आपको अडोप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको एक्वायर किया जाता है इसमें एक्वायर में भी दो टाइप बताए थे एक्टिव और पैसिव एक्टिव में बॉडी हमारी खुद एंटीबॉडीज तैयार करती है और पैसिव में हमारे बॉडी में बाहर से एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो लास्ट वाले लेक्चर में दो वर्ड बहुत आ रहे थे एंटीजन एंड एंटीबॉडीज तो इन दोनों के बारे में आप डिटेल में देखेंगे कि क्या होते हैं एंटीजन और क्या होते हैं एंटीबॉडीज बस सिंपल सा इतना समझ लो ये ह्यूमन बॉडी है और ये बाहर से जो आ रहे हैं बैक्टीरिया वायरसेस वो समझ लो ठीक है तो बाहर से आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं यही फॉरेन पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं एंटीजन कहलाते हैं इन एंटीजेंस को मारने के लिए ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडीज एंटीबॉडीज तैयार करती है क्या तैयार करती है एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज किल करते हैं किसको एंटीजन को अगर किल करने में सक्षम हो पाते हैं तो हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है नहीं कर पाते तो हम क्या पड़ जाते हैं बीमार पड़ जाते हैं तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं चर्चा करने से पहले एक डायग्राम मैं आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ ल्यूकोसाइट्स ठीक है हम इसको पढ़ चुके हैं ब्लड वाले ग्रुप चैप्टर में फिर भी एक बार और देख लेते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उसका क्लासीफिकेशन तो मैं आपको बता दूँ वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं ये दो प्रकार की होती हैं एग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी है ग्रेनुलोसाइट्स एग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं मोनोसाइट्स और लिम्पोसाइट्स मोनोसाइट मैच्योर होने पर क्या बन जाती है माइक्रोफेज बन जाती है जबकि लिम्पोसाइट्स के भी तीन प्रकार हैं बी सेल्स टी सेल्स नेचुरल किलर सेल्स तो ध्यान रखना लिम्पोसाइट किस में आती है एग्रेनोलोसाइट में तो हम कह रहे हैं कि डब्ल्यू के हैं दो प्रकार एग्रेनोलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट एग्रेनोलोसाइट के भी दो प्रकार मोनोसाइट और लिम्पोसाइट लिम्पोसाइट के तीन प्रकार बी सेल्स टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स और मोनोसाइट ये मैच्योर मोनोसाइट्स ही मैच्योर होने पर माइक्रोफेजेज में कन्वर्ट हो जाती है ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो उसमें तीन प्रकार की होती है न्यूट्रोफिल्स यूसिनोफिल्स बेसोफिल्स तो ये नाम आएंगे बार बार तो आप ध्यान रखना ये किसके टाइप में वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम बोलते हैं सोल्जर सेल्स मैंने अभी बताया था आपको ठीक है ओके अब हम देखेंगे एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडीज क्या होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे एंटीजन के बारे में बाहर से बॉडी में हमारी जो फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहे हैं और हमको बीमार कर देते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं एंटीजन बोलते हैं तो अब देसी भाषा में अगर मैं बात कहूँ आज की डेट में एक बीमारी चल रही है कोरोना तो कोरोना वायरस क्या है एक प्रकार से एंटीजन है जो हमारी बॉडी में क्या करता है प्रवेश करता है और हमको बीमार कर सकता है अगर हमारी बॉडी की एंटी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो वो फिर कोरोना को एंटीजन कोरोना जो एंटीजन है उसको क्या कर सकती है ख़त्म कर सकती है ठीक है तो एंटीजन क्या होते हैं एंटीजन आर दी फॉरेन पैथोजन और सब्सटेंसेस विच हैव मोलिकुलर वेट ऑफ सिक्स थाउजेंड डाल्टन्स और मोर तो एंटीजन क्या होते हैं फॉरेन पैथोजन होते हैं पैथोजन मतलब रोगाणु जिसकी वजह से रोग हो सकता है उसको हम पैथोजन बोलते हैं तो एंटीजन फॉरेन पैथोजेंस होते हैं या ये ऐसे सबस्टांस होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट कितना होता है छः डाल्टन ये इसकी इकाई है मोलिकुलर वेट की ठीक है और मोर मतलब इसको डाल्टन में मेजर कर रहे हैं छः हज़ार डाल्टन या ज़्यादा इसका वेट होता है किसका एंटीजन का समटाइम्स एंटीजन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड दी बॉडी जरूरी नहीं है कि हर बार एंटीजन बाहर से आए कई बार एंटीजन बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ इनकेस ऑफ वायरल इन्फेक्शन और कैंसर सेल्स तो कैंसर जब होता है तो अंदर एंटीजन प्रोड्यूस होने लगते हैं लाइन लगा के ठीक है वायरल इन्फेक्शन होता है तब भी बहुत ज़्यादा एंटीजन बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होने लगते हैं द जर्म और आउटर पैथोजन विच एंटर इन दी बॉडी कन्वर्ट बी लिम्फोसाइड सेल इंटू एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स ध्यान रखना जो जर्म या आउटर आउटर पैथोजन्स होते हैं जैसे ही या हम जर्म कहें आउटर पैथोजन कहें या एंटीजन कहें एक ही बात है जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो ये बी लिम्फोसाइड सेल को बी लिम्फोसाइड सेल मैंने बताया था अभी व्हाइट ब्लड सेल्स का ही टाइप है ध्यान रखना ये बी लिम्फोसाइड सेल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स जब तक एंटीजन बॉडी में प्रवेश नहीं करता ये नॉर्मल रहती हैं जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो बी लिम्फोसाइड सेल क्या बन जाती हैं एंटीबॉडी 
प्रोड्यूसिंग सेल्स क्या बन जाती हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल और ये बी लोम्पोसाइड सेल फिर क्या प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं एंटीजन कैन बी ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंटीजन के अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि ये किस किस केमिकल से बना होता है तो आप ध्यान रखना ये प्रोटीन का भी हो सकता है पॉलीसेक्राइड्स का भी हो सकता है लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स का भी हो सकता है बॉडी मैकेनिज्म टू फाइट विद एंटीजन अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो हमारी बॉडी की क्या है मैकेनिज्म है कैसे बॉडी उससे डील करती है ध्यान देना अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में गया तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी कैसे उसको किल करेगी वो चीज़ हमें समझनी है तो ध्यान दो आफ्टर एंटरिंग द बॉडी फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ एंटीजन इज जनरली विद इन इम्यूनिटी मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था बाहर से कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करे तो जो हमारी जनरल इम्यूनिटी uh, है जिसको हम इनेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं उससे उसको लड़ना पड़ता है ठीक है तो ध्यान देना जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करेगा तो उसका पहले सबसे पहले सामना किससे होगा एनकाउंटर का मतलब सामना किससे होगा उसका सामना होगा इनेट इम्यूनिटी अगर इनेट इम्यूनिटी उसको डिपीट कर पाती तो ठीक है नहीं तो फिर स्पेशल डिफेंस सिस्टम क्या हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा तो दूसरा पॉइंट क्या है आफ्टर एंटीजन एक्टिवेट्स आफ्टर डेट एंटीजन एक्टिवेट्स द स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम जैसे ही वो अंदर प्रवेश करेगा तो एंटीजन क्या करेगा स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो हमारी बॉडी को बचा के रखता है उसको एक्टिवेट कर देगा जैसे ही वो सिस्टम एक्टिवेट होगा तो फिर एंटीबॉडीज जाएंगे और वो एंटीबॉडीज किससे मिलेंगे एंटीजन से मिलेंगे तो ध्यान रखना एंटीजन कंबाइंस विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू इनिशिएट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो उसके बाद क्या होगा एंटीजन कंबाइन होगा किससे कंबाइन होगा एंटीबॉडी से और एंटीबॉडी कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी से प्रोड्यूस हो रहे हैं ताकि उस एंटीजन को समाप्त किया जा सके और जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी मिल जाते हैं बाइंड हो जाते हैं तो एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ठीक है अच्छा अब हम समझेंगे कुछ टर्म्स के बारे में अच्छा अब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद एंटीजन को क्या कर दिया जाता है ख़त्म कर दिया जाता है अगर ख़त्म नहीं होता है तो हम हम क्या पड़ जाते हैं बीमार पड़ जाते हैं तो एक वर्ड है यहाँ पे एपीटोप एपीटोप या इसको बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ध्यान रखना एपीटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है एक नंबर में पूछा जा सकता है तो समझ लो पहले इस डायग्राम को देखो ये बाई सेप में जो दे रखी है इसको तो हम बोलते हैं एंटीबॉडी और ये है एंटीजन क्या है एंटीजन तो एंटीजन का वो भाग जो किससे मिलता है एंटीबॉडी से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं एपिटोप बोलते हैं और एंटीबॉडी का वो भाग जो एंटीजन से मिलता है उसको पैराटोप बोलते हैं ध्यान देना एंटीजन ई पे एंटीबॉडी पैरा तो ध्यान रखना तो एंटीबॉडी का वो हिस्सा एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो एंटीजन से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं पैराटोप और एंटीजन का वो भाग या वो पार्ट जो एंटीबॉडी से मिलता है उसको एपिटोप बोलते हैं समझ गए अच्छा अब समझते हैं एपिटोप की डेफिनेशन द होल मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन डज नॉट इंटरेक्ट विद द एंटीबॉडी कह रहे हैं कि जो एंटीजन का पूरा की पूरा भाग है वो एंटीबॉडी से इंटरेक्ट नहीं करता एंटीबॉडी से मिलता नहीं है रादर सम स्पेसिफिक का स्पेसिफिक पार्ट इंटरेक्ट विद एंटीबॉडी ये कह रहे हैं कि जो एंटीजन है यहाँ पे देखो यहाँ पे इतना सारा एंटीजन है इतना बड़ा है इसका पूरा की पूरा हिस्सा किससे नहीं मिल रहा है एंटीबॉडी से नहीं मिल रहा है सिर्फ एक पर्टिकुलर हिस्सा ही क्या कर रहा है एंटीबॉडी से मिल रहा है दीज पार्ट आर कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप तो वो जो हिस्सा है स्पेसिफिक जो पार्ट है और जो स्पेसिफिक पार्ट किससे मिल रहा है एंटीबॉडी से मिल रहा है उसी स्पेसिफिक पार्ट को हम क्या बोलते हैं एपिटोप बोलते हैं ध्यान रखना एपिटोप क्या होता है बहुत सिंपल है एंटीजन का वो हिस्सा जो किससे इंटरेक्ट कर रहा है एंटीबॉडी से कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं एपिटोप बोलते हैं और पैराटोप क्या होता है एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो किससे मिल रहा है एंटीजन से मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं पैराटोप बोलते हैं अब है वैलेंसी ऑफ एंटीजन वैलेंसी ऑफ एंटीजन का मतलब क्या है अब देखो एंटीजन यहाँ पर भी मिल सकता है एंटीजन यहाँ पर भी मिल सकता है एंटीजन यहाँ पर ऐसे एंटीजन में क्या होता है ऐसी कई सारी साइट होती हैं जहाँ पर क्या किससे मिलता है वो एंटीबॉडी से मिलता है तो हम इसी को देखेंगे वैलेंसी ऑफ एंटीजन का मतलब क्या है तो समझो वैलेंसी ऑफ एंटीजन का मतलब क्या है ए चेन ऑफ सिक्स टू एट अम्यूनो एसिड्स इन प्रोटीन वर्क्स एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटो ठीक है तो मैंने बताया था एंटीजन किसका बना होता है एम्यूनो एसिड्स प्रोटीन का ही बना होता है तो एक चेन है लगभग छः से आठ एम्यूनो एसिड्स की प्रोटीन में मतलब प्रोटीन है प्रोटीन के अंदर एम्यूनो एसिड्स है तो उसकी एक चेन है छः से आठ एम्यूनो एसिड्स की एक चेन है जो किसकी तरह काम करती है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप या फिर ऐसा कह लो एपिटोप जो होते हैं वो किसकी चेन होती है प्रोटीन में आठ से छः से आठ एम्यूनो एसिड्स की क्या होती है एक चेन होती है जो किसकी तरह काम करती है एंटीजेनिक
कई सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एपिटोप हो सकते हैं तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि सपोज ये कोई एंटीजन है तो यहाँ पर भी मिल सकता है कोई एंटीबॉडी यहाँ पर भी मिल सकता है कोई एंटीबॉडी यहाँ पर भी मिल सकता है और यहाँ पर भी मिल सकता है तो यहाँ पे कितने एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो गए या एपिटोप हो गए एक दो तीन चार तो चार जगह पर यहाँ पर क्या हो सकता है एंटीजन एंटीबॉडी से मिल सकता है और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं बैलेंसी ऑफ एंटीजन तो ये क्या कह रहा है देखो द टोटल नंबर ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स इन ए प्रोटीन इज कॉल्ड बैलेंसी ऑफ एंटीजन मतलब एक प्रोटीन के अंदर एक प्रोटीन के अंदर ये एंटीजन है ठीक है एंटीजन में देखो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात मतलब छः सात जगह पर क्या है यहाँ पे मतलब आप चाहो तो एंटीबॉडी यहाँ पर क्या कर सकते हैं मिल सकते हैं तो ये वाली जो जगह हैं ये वाली जो जगह हैं इन इनको टोटल कर दें तो इसको ही क्या बोलते हैं वैलेंसी ऑफ एंटीजन ठीक है तो ये क्या कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट क्या होते हैं कि एंटीजन का वो हिस्सा जो किससे मिल रहा है एंटीबॉडी से मिल रहा है उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एपिटोप तो यहाँ पे देखो एक दो तीन चार पाँच छः तो लगभग छः यहाँ पे और अंदर है ठीक है तो ये जो टोटल इनको टोटल कर दें तो ये क्या कहलाएगा वैलेंसी ऑफ एंटीजन तो जितनी ज़्यादा बैलेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसे एंटीबॉडी इंट्रैक्ट कर सकते हैं ये चीज़ आप ध्यान रखना है यहाँ पर और देखो ये एंटीजन है इसका एक हिस्सा दूसरा हिस्सा तीन हिस्सा तो तीन हिस्सों से क्या है एंटीबॉडी मिल सकते हैं क्या मिल सकते हैं एंटीबॉडी तो ये देखो ये जो यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है इसे समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी तीन क्योंकि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एपिटोप कितने हैं एंटीजन के तीन तो वैलेंसी भी कितनी होगी तीन तीन का मतलब इसमें एंटीबॉडी कितने इंट्रैक्ट कर सकते हैं तीन तो सही है एक एंटीजन को खत्म करने के लिए तीन एंटीबॉडी अच्छी बात है वैलेंसी ऑफ एंटीजेनिक चल रहा है इन मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया द एंटीजेनिक बैलेंसी कैन बी हंड्रेड और इवन मोर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें एंटीजेनिक बैलेंसी कितनी होती है सौ या सौ से भी ज़्यादा मतलब एक एंटीजन से सौ से भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं एंटीबॉडी मिल सकते हैं सोचो फोर स्टेप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन एंटीजन को खत्म करने की चार स्टेप्स तो देखेंगे एंटीजन को खत्म करने की कौन कौन सी चार स्टेप्स हैं भाई एंटीजन को खत्म करना बहुत जरूरी है अगर खत्म नहीं हुआ तो हम बीमार पड़ सकते हैं तो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन सेल्फ एंड फॉरन एंटीजन पहला स्टेप क्या है हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो देखेगा कि ये हमारा एंटीजन है या बाहर का एंटीजन है देखो ध्यान रखना एंटीजन बॉडी के अंदर भी होते हैं पर वो हमारे लिए लाभदायक मतलब लाभदायक होते हैं हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते जो बॉडी के अंदर अंदर जो एंटीजन पाए जाते हैं वो इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते मगर बाहर से अगर कोई एंटीजन आ रहा है वो ज़्यादा डेंजरस है तो पहला हमारा क्या है एंटीजन को डिस्ट्रक्शन करने का पहली स्टेप क्या है हमारा डिफेंस सिस्टम देखेगा कि ये खुद का एंटीजन है या बाहर का एंटीजन है फॉरन मतलब बाहरी ठीक है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स बाय बी लिम्पोसाइट सेल्स जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बी लिम्पोसाइट सेल क्या बन जाती हैं प्लाज्मा सेल्स बन जाती हैं और ये प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं अकॉर्डिंग टू एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एपिटो प्रजेंट ऑन दी फॉरन एंटीजन तो ध्यान देना यहाँ पे जो प्लाज्मा सेल्स बनेंगी वो किसके आधार पर बनेंगी कि ये जो फॉरेन एंटीजन है इस पर कितने एपिटोप पाए जाते हैं एक कितने एपिटोप का मतलब है इस पर एक एंटीजन पर कितने एंटीबॉडीज को भेजा जा सकता है मतलब एक एंटीजन से कितने एंटीबॉडीज मिल सकते हैं तो वो किस पर डिपेंड करता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पर ठीक है तो पहला क्या है फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले हमारा डिफेंस सिस्टम देखेगा कि खुद का एंटीजन है हमारा या फॉरन एंटीजन है दूसरा बी लिम्पोसाइड सेल क्या बनेंगी प्लाज्मा सेल और प्लाज्मा सेल क्या बनाती हैं ये बनाती है एंटीबॉडीज और फिर ये किस पे डिपेंड करता है कितनी सेल्स बनेंगी वो डिपेंड करता है कि फॉरेन एंटीजन जो है उस पर कितने एपिटोप हैं कितने एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है तीसरी स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल एंटीबॉडीज बाय दी प्लाज्मा सेल्स तो मैंने बताया पहले तो ये क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि अपना खुद का एंटीजन या बाहर का है दूसरा बी लिम्पोसाइड सेल प्रोड्यूस करेंगी प्लाज्मा सेल्स तीसरा प्लाज्मा सेल क्या करेंगे स्पेशल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और जैसे ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए तो वो किससे रिएक्शन करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है किसकी वजह से हो रही है प्रोटेक्शन हमारी ये हो रही है सेल की वजह से तो सेल बी लिम्पोसाइड सेल क्या करती हैं प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेंगे और ये प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं और ये एंटीबॉडीज किससे मिलते हैं एंटीजन से मिलते हैं
कि चार स्टेप है एंटीजन को ख़त्म करने की पहली स्टेप हमारी बॉडी देखेगी कि एंटीजन खुद गए या बाहर खाएँ दूसरी स्टेप बी लिम्पोसाइड सेल प्रोड्यूस करेंगी प्लाज्मा सेल्स कितनी प्रोड्यूस करनी है वो डिपेंड करता है कि फॉरेन एंटीजन पर कितने एपीटोप हैं तीसरी स्टेप है स्पेशल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाएंगे प्लाज्मा सेल्स के द्वारा और चौथी स्टेप है एंटीजन एंटीबॉडी की एक रिएक्शन होगी जिसके बाद एंटीजन का डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा और ये इम्यूनिटी कैसी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अब हम देखेंगे एंटीबॉडी के बारे में किसके बारे में देखेंगे एंटीबॉडी के बारे में अभी तक हमने देखा एंटीजन के बारे में तो एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है किसके खिलाफ एंटीजन के खिलाफ बस इतना सा याद रखना है द प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाई बी लिम्पोसाइड्स इन रेस्पॉन्स टू द एंटीजन एंड विच कैन बी स्पेशली इंट्रैक्ट विद एंटीजन इज कॉल्ड एंटीबॉडी मतलब एक ऐसा प्रोटीन एंटीजन क्या है एंटी सॉरी एंटीबॉडी क्या है एंटीबॉडी एक ऐसा प्रोटीन है जिसको हमारी बी लिम्पोसाइड सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है हालांकि बी लिम्पोसाइड सेल प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती है और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है मैंने बता दिया ठीक है तो प्रोटीन किस कौन प्रोड्यूस कर रहा है बी लिम्पोसाइड सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके रेस्पॉन्स में एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंड फिर ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है किससे इंट्रैक्ट करते हैं ये मिलेंगे एंटीजन से और इसी को हम क्या बोलते हैं एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी ध्यान रखना किसके रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं एंटीजन के रेस्पॉन्स में किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं बी लिम्पोसाइड सेल्स ठीक है बस इतना ध्यान रखना एंटीबॉडीज कैन स्पेशली कपल्ड विद पर्टिकुलर एंटीजन और ये एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं ये कपल हो जाते हैं मिल जाते हैं जुड़ जाते हैं किससे जुड़ जाते हैं एंटीबॉडी से एंटीजन से जुड़ जाते हैं और उसको खत्म कर देते हैं ठीक है और एंटीबॉडीज को हम एक और नाम दिया गया है इम्यूनोग्लोबिन्स आई के नाम से भी जानते हैं एंटीबॉडीज मतलब इम्यूनोग्लोबिन्स आई का नाम दिया गया इनको दीज आर गामा ग्लो ग्लोइन प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाई प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी क्या होती हैं गामा ग्लोब्लो ग्लोबलिन प्रोटीन्स होती हैं जिनको प्लाज्मा सेल हमारी प्रोड्यूस करती हैं प्लाज्मा सेल को कौन प्रोड्यूस करता है बीलिम्पोसाइड सेल प्रोड्यूस करती हैं ध्यान रखना दीज आर फाउंड इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूड्स ये जो एंटीबॉडी हैं ज़्यादातर एक तो हमारी ब्लड में पाई जाती हैं खून में पाई जाती हैं और बॉडी के अदर फ्लूड्स में पाई जाती हैं जैसे अदर फ्लूड्स की बात करूँ मैं एक लिम्फ तो लिम्फ में भी ये पाई जाती हैं द पोर्सन ऑफ एंटीबॉडी विच रिएक्ट विद एंटीजन इज कॉल्ड पैराटोप ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एंटीबॉडी का वो हिस्सा एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो एंटीजन से मिलता है उसको हम पैराटोप बोलते हैं और इसका उल्टा एपिटोप क्या होता है एंटीजन का वो हिस्सा जो एंटीबॉडी से मिलता है उसको एपिटोप बोलते हैं तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ पे डायग्राम पर देख लेना एंटीज एंटीबॉडी का वो पार्ट्स जो एंटीजन से रिएक्ट करेगा उसको पैराटोप बोलते हैं और एंटीजन का वो भाग जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं एपिटोप तो एपिटोप किसके केस में एंटीजन के केस में पैराटोप किसके केस में एंटीबॉडी के केस में याद रखना है अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझ लो आप ढंग से ठीक है तो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर दिखा रखा है ये बाई सेप में है ठीक है ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है तो यहाँ पे ये वाली जो साइट है साइट का मतलब होता है जगह ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट ये दोनों एंटीजन से और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं जहाँ पर एंटीजन मिलता है किससे एंटीबॉडी से स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटीबॉडी की जो शेप होती है वो वाई शेप होती है ऐसे करके जो शेप होती है इसमें चार स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं कितनी यूनिट होती हैं चार स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं एक दो तीन चार कितनी स्ट्रक्चरल यूनिट है चार स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं टू हैवी एंड लार्ज एंड टू लाइट एंड स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेंस होती हैं इसमें ध्यान रखना कितनी दो तो हैवी एंड लार्ज बड़ी और लार्ज और दो स्मॉल एंड लाइट पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं इसमें ये ध्यान रखना वन हैवी एंड लाइट चेन टूगेदर कॉल्ड एच एल डाइमर हैवी लाइट डाइमर एक हैवी और लाइट चेन के क्या बोलते हैं एच एल डाइमर बोलते हैं और टू टू एच एल डाइमर सार टू गेटर फॉर्म एंटीबॉडी दो एच एल डाइमर क्या बनाते हैं एंटीबॉडी बनाते हैं यहाँ पे आप देखोगे एक लाइट एक हैवी एक लाइट एक हैवी इसको हम बोलते हैं एच एल डाइमर और दो एच एल डाइमर मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं एंटीबॉडी बना देते हैं ध्यान रखना वन मोलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी इज कम्पोज ऑफ टू सिमिलर हाफ्स तो बिल्कुल सही बात है इसमें ऐसे करके दो बराबर बराबर हाफ्स होते हैं होते कि नहीं होते तो एक एंटीजन एंटीबॉडी जो होता है वो दो सिमिलर हाफ्स हाफ्स मतलब हाफ हाफ हिस्से से मिलकर बना होता है बहुत हाफ्स आर कनेक्टेड बाई डाई सल्फाइड मोइंड ये जो हाफ्स होते हैं हाफ हाफ ये ऐसे करके जो हाफ हाफ 
हार्ब्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो है डाई सल्फाइड सल्फाइड का डबल बॉन्ड पाया जाता है हैवी चेन जो होती है वो फोर फोर्टी एमिनो एसिड्स की बनी होती है और लाइटर चेन जो होती है वो टू ट्वेंटी एमिनो एसिड्स की बनी होती है तो ध्यान रखना एंटीबॉडी किसका बना होता है एमिनो एसिड्स का ये ठीक है और हैवी चेन है वो थोड़ी बड़ हैवी है नाम से ही पता चला है तो चार अमीनो एसिड्स की बनी होती है और लाइटर चेन जो होती है वो टू अमीनो एसिड्स की बनी हुई होती है तो ये देखो ये हो गई लाइट चेन और ये हो गई हैवी चेन ठीक है ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन और नीचे वाले भाग को बोलते हैं कांस्टेंट रीजन क्या बोलते हैं कांस्टेंट रीजन ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना ये इसको एच एल डाइमर बोल देते हैं हैवी और लाइट ये हो गया हैवी और ये हो गया लाइट और इन दोनों का एक इसको हम बोलते हैं एच डाइमर तो टोटल कितने एच डाइमर हो गए दो और ये एच डाइमर आपस में किससे जुड़े होते हैं ये डाई सल्फाइड बॉन्ड किससे जुड़े होते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड तो ईच हैवी एंड लाइट चेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इनको दोनों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं हैवी और लाइट चेन को ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन और नीचे वाले भाग को बोलते हैं कॉन्स्टेंट रीजन या कॉन्स्टेंट पोर्सन तो ये कोई डायग्राम दे रखा है इसको भी आप देख सकते हो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड डाई सल्फाइड बॉन्ड डाई सल्फाइड बॉन्ड ठीक है और नीचे का भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट सी मतलब कांस्टेंट ऊपर वाले को वेरिएबल बोलते हैं यहाँ पर एंटीजन मिलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट ये वाला जो रीजन होता है फ्लेक्सीबल इसको बोलते हैं हिंज रीजन ठीक है तो वेरिएबल पोर्सन की बात करें मतलब ऊपर वाले भाग की बात करें वेरिएबल पोर्सन की तो दिस पार्ट रिएक्ट विद एंटीजन एंड इज प्रजेंट टू वार्ड एन पार्ट ऑफ दिस चेन यहाँ पर जो चेन होती है इसका एन पार्ट होता है ठीक है यहीं पर क्या पाया जाता है वेरिएबल रीजन पाया जाता है और यही हिस्सा जो है एंटीजन से मिलता है इसको हम बोलते हैं एफ ए बी पोर्सन क्या बोलते हैं एफ ए बी पोर्सन बोलते हैं ये चीज़ आप ध्यान रखना और ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है यही बनाना है अगर पेपर में आए तो इसको रट लेना आप ठीक है ये वाला डायग्राम ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट और इसको हम वेरिएबल रीजन भी बोलते हैं और एफ से भी रिप्रजेंट करते हैं कांस्टेंट पोर्शन की बात करें तो दिस पार्ट इज टू वार्ड सी डब्ल्यू एच पार्ट तो सी डब्ल्यू एच पार्ट कौन सा ई वाला ये वाला सी डब्ल्यू एच वाला जो पार्ट है ये कैसा पार्ट है कांस्टेंट पोर्शन है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी से किससे रिप्रेजेंट करेंगे एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं हिंज पोर्सन कौन सा है ये वाला हिंज पोर्सन है तो इन मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज आर्म्स ऑफ वाई सेफ है फ्लैक्सीबल ओरिजन्स विच आर कॉल्ड हिंज तो ये जो एंटीबॉडी जो होते हैं इनकी ये जो आर्म होती हैं ये जो आर्म ये वाली आर्म जैसे एक आर्म ये हो गई और दूसरी आर्म ये हो गई इनका जो ओरिजन है यहाँ पर यहाँ पर जो रीजन होता है जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं हिंज बोलते हैं ठीक है तो वाई सेप जो एंटीबॉडीज होती हैं उसमें ये जो ये जो फ्लेक्सीबल पोर्सन है यहाँ पर जो दे रखा है इसी को हम क्या बोलते हैं हिंज बोलते हैं ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है तो ये हुआ हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ये वाला डायग्राम आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना ठीक है ये स्ट्रक्चर याद रखना है तो कुछ खास नहीं है मेन मेन पॉइंट मैंने दोबारा बता देता हूँ एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी सेप कैसी होती है वाई सेप होती है चार स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं ठीक है ठीके? एक दो तीन चार कुछ ऐसे करके यहाँ पर दिखाया था मैंने अभी डायग्राम में ये देखो एक दो तीन चार चार स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं वाई सेप होती है देर आर टू हैवी एंड लार्ज एंड टू लाइट एंड स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और वन हैवी एंड लाइट चेन मिलकर एच एल डाइमर बनाती है तो टोटल टू एच एल डाइमर पाए जाते हैं एक एंटीबॉडी में और एक मॉलिक्यूल होता है एंटीबॉडी का उसमें दो बराबर भाग सिमिलर हाफ्स होते हैं आधे आधे और दोनों हाफ्स किससे जुड़े होते हैं वो डाई सल्फाइड मोन से जुड़े होते हैं हैवी चेन चार सौ चालीस अमीनो एसिड्स की बनी होती है लाइटर चेन दो सौ बीस अमीनो एसिड्स की बनी होती है इसके एंड एंटीबॉडी के दो भाग होते हैं ऊपर वाले भाग को वेरिएबल पोर्शन बोलते हैं और नीचे वाले को कांस्टेंट पोर्शन बोला जाता है और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं वेरिएबल पोर्शन जो एन टू वाला पोर्शन है इसको वेरिएबल पोर्शन बोलते हैं इसको एफ के नाम से भी जानते हैं और यहीं पर क्या होता है एंटीजन बाइंड करता है और कॉन्स्टेंट पोर्सन कौन सा होता है सी डब्ल्यू एच वाला जो भाग है इसको कॉन्स्टेंट पोर्सन बोलते हैं और इसको एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं हिंज पोर्सन कौन सा होता है हिंज पोर्सन जो वाई सेप का जो एंटीबॉडी होता है हमारा इसकी जो आर्म्स होती हैं इनका जो फ्लेक्सीबल ओरिजिन है फ्लेक्सीबल पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं हिंज बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये हुआ हमारा एंटीजन एंड एंटीबॉडी वाला टॉपिक ठीक है अगले वाले वीडियोज में हम देखेंगे एंटीजन के एंटीबॉडी के टाइप्स और अलग अलग टाइप्स को देखेंगे वो चीज़ समझेंगे फिर उसके बाद जो ब्लड वाला पोर्शन है उसको भी हम नेक्स्ट वाले वीडियोज में कवर करेंगे हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन ऐप यहाँ पर आप प्ले स्टोर में
ज्वाइन कर सकते हो आपको फ्यूचर में जितने भी वीडियोज हैं और जो भी नोटिस है वो यहाँ पे मिलती रहेगी सो so बस आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत